ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಪಲಾವ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊನ್ನ ಮೊಸರು ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀವು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದೆತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪುದೀನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಕಿಲೋ ಒಂದು ಐದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನು ಎರಡು ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ನಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶಾಹಿ ಜೀರ ಎರಡು ಮರಾಟ್ ಮಗು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ ಒಂದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸೂ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರದವು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಗೋಡಂಬಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸೊ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ನೀವು ಪೇಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಲಾವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ಗೆ ಅಂತ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲಾವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಪೌಡರ್ಗಳು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಸಾಲೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಲಾವ್ ಆಗಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ
ಇದು ಪಲಾವ್ ಏ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿನೂ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಾಯಿತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ನಿನ್ನ ರಸ ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಂಬೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೇನು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನನೂ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಐದು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ತಗೊಂಬೋದು ಆದರೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪಲಾವು ಸೊ ಇದು ನೀವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಲಾವ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಚಿಕನು ಅಥವಾ ಸೇರ್ವ ರೆಸಿಪಿ ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಗ್ರೇವಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ನ 